You may be seated in the presence of God. That's another thing that we do a lot in the Spanish church. Es algo más que hacemos mucho en la iglesia hispana. We stand up and we sit down. Nos paramos y nos sentamos. Amen. Praise God. But let us go to the message. Pero vamos a ir al mensaje. And I'm going to be very merciful to you, so the message will be very short. Y voy a ser bien misericordioso con ustedes. El mensaje va a ser corto. And also because I'm sure everybody wanted to taste the food that is waiting up there. Y también porque estoy segura que todos quieren probar la comida que está afuera. Praise God. This week has been a, a very interesting one for my family. Esta semana ha sido una semana muy interesante para mi familia. Our daughter Genesis, which is she's also in the worship team, she had an emergency uh, surgery. Mi hija Genesis, ago. que es parte del grupo de alabanza, tuvo una cirugía de emergencia hace dos días. Yeah, actually, yeah, a day and a half ago. Un día y medio atrás. And, uh, She's very brave, and I appreciate her. Muy valiente, la aprecio mucho que ella está. Praise God, but I'm going to be ministering in the title of the message. Voy a estar ministrando y el título del mensaje es. It's going to be. I want to say it in Spanish. In English, it's a little. El versículo mal interpretado. Ah, it's going to be the title of the message is the verse that is misinterpreted. Amen. Praise God. And ever since ever, since I was a little girl that I came to the Lord at the age of nine and a half, I will I will listen to this to this verse, Philippians 4:13. Y de hace mucho tiempo, desde que yo llegué a la, al conocimiento del Señor a los nueve años y medio, yo siempre he escuchado esta palabra, Filipenses 4:13. You can do all things through Christ who strengthens you. Todo lo puede Cristo que te fortalece. You can do it. Tú lo puedes hacer. I don't think I can. You can do it. Yes, sí, lo puedes hacer. I just can't. Y yo decía, pero no puedo. But you can. The word says that you can. Pero tú puedes porque la palabra dice que puedes. Is that so? Es eso, ¿verdad? And that's what I'm going to be talking about. Today. Y de eso voy a hablar hoy. Praise the name of the Lord. In fact, when my kids were about, Victoria was about, for Genesis 3 and Noah 2, because they're only a year apart. De hecho, cuando mi hija Victoria tenía 4, Genesis 3 y Noah 2, porque ellos solo se llevan un año. I started teaching them uh, a creed for our family. Yo les comencé a enseñar un credo para mi familia. So we would put our hands. Y poníamos nuestras manos. Like this. Así. Like the musketeers would say. Como los tres mosqueteros decían. I didn't practice that. <laughs> they were singing. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4.13 So I said, that's going to be our family creed. And as my kids grow older, and as my when we were in trouble, any kind of trouble, en problema, tipo de problema, any kind of tribulation or situation, o situation, I would say to them in the car, yo les decía en el carro, todo lo puedo en Cristo, que, and they would start singing it. Y ellos comenzaban a cantarlo. And I recall sometimes they were crying y because yo they were hungry. Veces que ellos lloraban porque tenían hambre. Philippians <laughs> 14. And I raised them like that. Y yo así les enseñé. But today, I want to take that a little further. Pero quiero llevar eso más lejos el día de hoy. Something I've really never done. Algo que realmente nunca he hecho. It was just Philippians 4.13. Era solamente Philippians 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. But let's talk, let's go to the introduction of the message and see what is it that we're talking about. Here. Pero vamos a ir a la introducción del mensaje y ver de lo que estamos hablando. And when I preach, I always introduce the message, give you the body of the message, and then the conclusion of the message. Cuando yo predico, te doy la introducción al mensaje, el cuerpo, y después la conclusión. And I do this so the new ones that don't understand, they, they get their mind into what I'm going to be talking about. Y hago esto para aquellos que son nuevos, para que su mente entre a lo que es el mensaje. So what does this word really mean? So, ¿qué significa esta palabra realmente? Does it mean that I can do all things in Christ who strengthens me? Quiere decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. That I can break the barriers of if I'm in a prison ministry, in a prison cell, and I read this word, I can just come out of it. 
quiere decir que si estoy en una prisión, puedo, creo, leo esta palabra, la, la, la creo y puedo romper la, la, las paredes de esa prisión. If I've been diagnosed with cancer, I can say I can do all things for Christ who strengthened me and You know, I, I'm going to be okay. Que si me diagnostican con cáncer, digo esta palabra y voy a estar bien. That if we have a family member who passed away, we can just lay hands on the casket and they're going to come alive. Que si tenemos un familiar que muere, podemos poner nuestras manos en el ataúd y ellos se levantan. What does it really mean? ¿Qué significa realmente? So, the content of this word, el contenido de esta palabra, comes from the Apostle Paul, viene del Apóstol pa Pablo. And the apostle, it's in prison in Rome. Y el apóstol está en prisión en Roma. The emperor Nero was certainly going to kill him because they were killing the Christians. El emperador lo iba a matar porque ellos estaban matando a los cristianos. And the apostle is writing letters to different churches that he had founded. Y el apóstol está escribiendo. Fundado. Founded. El apóstol estaba escribiendo cartas a las iglesias que él había fundado. And as he is in prison, y he, él está en prisión, he recognizes that he's near death. Él reconoce que está cercano a su muerte. And he writes this letter to the brethren in Philippos. Y él escribe esta carta a los hermanos en Philippi. He wants the church to understand. Él quiere que la iglesia entienda that though he was in prison, que aunque él estaba en prisión, his joy, su gozo, Did not come, no venía from his salvation, no viene de su salvación, his, his, de, no venía de, de, de sus, sus hermanos, or, no, it didn't come from his brothers, que el ambiente en el que estaba, that the environment he was in, could not take that away from him, no podía quitarle eso, eh? because his joy and his strength porque su gozo y su fuerza absolutely came from his faith in Jesus Christ. Absolutamente venía de su fe en Jesucristo. And I appreciate that word so much. Y yo aprecio esta palabra tanto. And I pray that at the end of this message, y yo oro que al final de este mensaje, you never think about Philippians 4:13 like this little song that I sang to my kids. Nunca piense de Filipenses 4:13 solo como esa canción que canté. It is the peace and the joy that our brother Paul felt in Jesus Christ. Es la paz y el gozo que nuestro hermano Pablo sentía en Cristo. Because our circumstances will continue to change every day. Porque nuestras circunstancias cambiarán todos los días. But we need to understand. Pero necesitamos entender that the only word, the only name in which we can rest is the name of Jesus Christ. Que la única palabra, el único nombre en el cual podemos descansar es Jesucristo. Si the apostle was at peace with his circumstance. El, el apóstol estaba en paz en su circunstancia. In the morning, I leave it as a homework. You need to read the book of Philippians. Y te lo dejo como tarea. Debes leer el libro de Filipenses. The letter, the letter that, that he wrote. La, the la carta que él escribió a los Filipenses. Because he would answer so many questions to you. Porque va a responder tantas preguntas para ti. And the fact that the apostle was able to rejoice and find comfort y el hecho que el apóstol se podía regocijar y encontrar consuelo in the midst of his circumstances en medio de sus circunstancias was something supernatural era algo sobrenatural that could only be attributed to the Holy Spirit that lived inside of his heart que solo se puede atribuir al Espíritu de Dios que vivía en su corazón are you with me? están conmigo now we're going to go to the body of the mess ahora vamos al cuerpo del mess now you know where this letter Is written what he was. Ahora tú sabes de dónde se escribe esta carta, dónde él estaba. When the apostle says, I can do all things. Cuando el apóstol dice, todo lo puedo. We have misunderstood this word. Lo hemos malinterpretado esta palabra. Because we read it in the English and we read it in the Spanish. Porque lo leemos en inglés y en español. I have even heard people in our Spanish churches say. Aún he escuchado gente en nuestra iglesia hispana decir. I can do all things means all. There's nothing in between that you can do. Puedo hacer todo queriendo decir que no hay nada en, eh, que yo no pueda hacer. And what about to those broken homes? ¿Y qué tal esos hogares rotos? Praise God. How do you tell somebody you can do all things through Christ who strengthens you? ¿Cómo tú le puedes decir a alguien todo lo puedes en Cristo que te fortalece? 
But when we go to the original word, the root of this word, cuando vamos a la palabra original, la raíz de esta palabra, borrow is a word in Greek, borrow es una palabra griega, in which this letter is written and in, in translated and what we get from the original, the Greek. So esta carta fue escrita en griego y de eso sacamos la, el significado. The word does not, the word can do, la palabra todo lo puedo, it's not that you can achieve it all. No es que tú puedes alcanzarlo todo. It is, it means exactly this. Quiere decir exactamente lo siguiente. The Greek word that appears when the apostle wrote this can do means. La palabra que aparece cuando el apóstol Pablo escribe lo puedo, quiere decir. To be strong. Ser fuerte. To be powerful, ser poderoso, and to be able, is, eh, ser hábil, to prevail, prevalecer. Listen to it. Escucha esto. Listen. Escucha. It's not that I'm going to do it all. No es que yo lo voy a hacer todo. Is that the strength, the power to prevail at all, es que la es para prevalecerlo todo está en Cristo. And yeah. that immediately shift something in our minds. Y eso inmediatamente cambia algo en nuestro oh, mente. Glory to God. I can do. Yo todo lo puedo. In His strength, en su fuerza, in His power, en su poder, I am able to prevail. Soy capaz de prevalecer. My trials, mis my tribulations, mis pruebas. That though this prison is not going to end for me, and I'm going to walk out of here free to que, join you. Que aunque esta prisión no va a terminar para mí, no voy a poder salir caminando de aquí y unirme a ti. That this cancer may not go away. Y aunque el cáncer no desaparezca, that my husband does not change. Que a mi esposa no cambie. I will have the strength, yo tendré la fuerza, the power, el poder, the ability, la habilidad to prevail over de prevalecer sobre mis circunstancias. So now, ahora, you would understand when the apostle says, tú puedes entender cuando dice el apóstol, can overcome it all, yo puedo eh, vencerlo todo, I can prevail at all, no puedo prevalecer sobre todo, because the power, porque el poder, to do it, para hacerlo, lies in Jesus Christ. Está en Jesucristo. Are you with me? Yes. Hallelujah. I thought that was Amazing. Yo pensé que eso es algo increíble. How do we count our victories? ¿Cómo es que contamos nuestras victorias? If we wouldn't have the battles. Si no tuviéramos yes. las batallas. Hallelujah. Right. Glory to God. I think many of you remember me in, at Smith Chapel for my testimony. Yo creo que muchos se recuerdan de mí. Right? Smith Chapel por mi testimonio. Oh, How many of you remember that? ¿Cuántos se acuerdan? Amen. And... I heard this word growing up so much. Y yo escuché esta palabra creciendo tanto. I can do all things to Christ who strength. Me. Todo lo puede Cristo que me fortalece. But the apostle clarifies this very well in verse 11 and 12. Pero el, el apóstol eh, da claridad a esto en el versículo 11 y 12. He says, él dice, In any and every circumstances, en cada circunstancia, and when he specifically is referring to this situation and circumstances that he's facing, y cuando él habla de estas circunstancias que él está enfrentando, some of them extremely harsh, algunas extremadamente difíciles, he wants to reveal a secret to us. Él quiere revelarnos un secreto. In the secret of the apostle Paul, y el secreto del apóstol es, he says in verse 12. Él dice en el versículo 12, read it with me. Léelo conmigo. He says, él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. I know both how to be abased and I know how to abound. Pero en todo y por todo estoy enseñado. Everywhere and in all things I am instructed. Aleluya. That word, esa palabra, it's before Verse 13. Es antes del versículo 13. So he's saying to you and to me. So él te está diciendo a ti y a mí. 
You have to trust the Lord in everything. Tú tienes que confiar en Dios en todo. You can do everything through the strength of Jesus Christ. Puedes hacerlo todo a través de la fuerza de Jesucristo. But it's not going to come that easy. Pero no va a llegar tan fácil. You need to train yourself to think that way. Tienes que entrenarte a ti mismo a pensar así. Because I have been training all. Porque yo he sido instruido en todo. Are you guys with me? Están conmigo. So he's not saying. So él no está diciendo. What I used to always read, Pastor. Lo que yo siempre leí antes. I can do all things through Christ Jesus. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Now I understand. Ahora entiendo. The apostle said. El first. Apostle dijo primero. I have been instructed yo he sido instruido in all things en todas las cosas where do I see that? ¿a dónde veo esto? in the book of Acts en el libro de Hechos when the apostle tells us cuando el apóstol nos dice how he bears in his body the stress of Christ como él carga en su cuerpo el, las cicatrices de Cristo las marcas de la, la cruz, de la cruz how his trials and tribulation gave him como sus pruebas y sus tribulaciones le dio a él the training, el entrenamiento to be able to say para poder decir I, yo, went to Christ fui a Cristo with a little bit of my strength con poquita de mi fuerza and he made it possible for me y él lo hizo posible he para mí he trained me when I was hungry él me entrenó cuando tenía he hambre he trained me when I had bondage él me entrenó cuando tuve hambre when you guys betrayed me él me instruyó cuando ustedes me traicionaron he trained me when nobody sent me any money or anything él me instruyó cuando nadie me the apostle was left many times Times by many and betrayed by many of his brothers. Cuando no nadie me mandaba dinero porque como saben el apóstol Pablo fue traicionado por muchos. Many times he said this person left me and the other one left me. Muchas veces él decía esta persona me dejó y esta oh, me dejó. Glory to God. He said, but I've been trained in all of it. Pero él dijo yo fui instruido en todo. And now I can say. Y ahora puedo decir. You can do. Tú lo puedes. All things. Todo lo puedes. You can do. Todo lo puedes. And have that courage. Y tener esa valentía. You can. Tú puedes. Have that power. Tener ese poder. The strength. La fuerza. To prevail over all. De prevalecer sobre todo. Because I. Porque yo. Relied on Christ. Dependí en Cristo. En He did it for me. Y lo hizo strength. por mí. A través de su fuerza. We are. Living, estamos viviendo in times, en tiempos, when we have completely ignored the meaning of trusting in Christ. Donde hemos ignorado completamente el significado de confiar en Jesús. Because Christ. we can't trust anybody. Porque no podemos confiar en nadie. I don't know if you trust your shadow. Yo no sé si ustedes confían en su propia uh, sombra. But I don't. Pero yo no. What do you mean? ¿Qué quiere decir? Sometimes I look at the shadow and I see that I'm getting somewhere. I'm like, wait a minute. Muchas veces veo mi sombra y veo que he aumentado de peso y digo, espérate. It's just, it depends on the position that I'm standing on the shadow. Depende cómo yo me pare para ver mi sombra. Yes or no? Sí o no? Depending how you're standing on the shadow, you're going to see something different. Depende cómo te pares para ver tu sombra, vas a ver algo diferente. We don't trust anybody. No confiamos en nadie. Our minds have been instructed nuestras mentes han sido instruidas thank you for that Lord thank you you're so amazing are you guys understanding my English yes. están entendiendo el inglés we have been instructed hemos sido instruidos since we were little desde que somos pequeños not to trust anyone no confiar en nadie I've done it to my kids. Don't trust anybody. A stranger gives you something. Well, no confie en nadie, ningún extraño que te dé algo. We don't trust. No confiamos. And How can you tell somebody that does not know Christ? You need to trust them. He's good. How can they believe you? If you also have been instructed not to trust anyone. That's why the apostle says, I am your example. I am your example. Been instructed in trusting Christ in all. Yo he sido instruido en confiar en Cristo en todo. Trial, en las pruebas, en las tribulaciones. You need to trust them. Tú tienes que confiar en ellos. He is the strength. Es la fuerza. He is the power. Es el poder. He is 
is the one that is capable, able. Quien es capaz. In that word, y esa palabra, boro, boro, is mentioned 27 times in the New Testament without a translation. Es mencionada 27 veces en el Nuevo Testamento sin traducción. In Greek, en griego. Entiéndelo. Entiéndelo. You can trust in his power. Tú puedes confiar en su poder para prevalecer everything. Todo. But we use that word. Pero usamos esa palabra. Secularly. Eh, secularmente. In Spanish we say in the world. En español decimos en el mundo. We don't say formally, you know, secularly. No decimos formalmente secularmente. We say la gente del mundo. We say the people of the world. Right? But I'm just being a little more modest to say that. Because I I invited, right? And the apostle said, if you go to the house of this, you have to be like that. If they give you that, you eat it. If you don't eat it, you don't eat it. Amen. Praise God. Etiquette. Amen. Praise God. Etiquette. But Jesus said, "Don't be like the Pharisees." Don't be like the Pharisees. 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 Pero tú escuchas esta palabra secularmente. Y él no dice en songs. God said you, you know, you can do it all. Ahora en las palabras dice todo lo puedo. Y todo quiere decir todo. Praise the name of Jesus. But the apostle, pero el apóstol was instructed, fue instruido in trusting, en confiar en Christ, en Cristo. And he could say, y él pudo decir. All I can do in Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Because I have been instructed in trusting Christ. Porque yo he sido instruido en confiar en. Now I want to let you know Philippians. Ahora yo les quiero dejar saber ustedes el pueblo de Filipenses. Church of Christ that will be reading this letter. Pueblo de Dios que va a estar leyendo esta carta. Drainsville Smith Chapel. La iglesia de Drainsville Smith Chapel. Latham. You can trust Christ. Tú puedes confiar en Cristo. There's still somebody, someone that you can trust. Todavía hay alguien en el cual tú puedes confiar. He, él, can help you. Te puede ayudar a ti. Overcome it all. Vencerlo todo. Because, ¿por qué? He overcame all. Él lo venció todo. He is the power. Él es el poder. He is the strength. Él es la fuerza. He is the one and the only one. Él es el único. That carries a name above all names in which you can trust. And we need to walk today out of this place. Y necesitamos salir de este momento. Understanding that yes, you can do it. Que sí, tú lo puedes hacer. Not like, do it. Like no, Nike, no, 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 like, no, 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 like, no, 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 like, no, 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 Chapter five. Esta palabra me llevó al libro de Lucas, capítulo cinco. And he reminded me. Y me recordó. When the Lord goes to the sea and there's two barquitos allí. Cuando el Señor fue al mar and there were two sailboats there. And in one of them, Peter was there. Y en uno estaba Pedro. And he gets in it. Y él se sube a la barca. With Peter. Con Pedro. And says to Peter. Y le dice a Pedro. Vamos mar adentro. Let's go into the sea. Into. Adentro. Because the depths of the word of God can never, ever, ever be revealed to you if you stay in la orilla. Because the depths of... Porque la profundidad de la palabra de Dios no te es revelada si te quedas on the outer banks. At the outer banks, in the orilla, that's a new word. At the outer banks, in the orilla, at the outer banks, in the orilla, with Christ, con Cristo, 
You're not going to be able to do it all. No lo vas a poder hacer todo. Because in him there is strength. En él es la fuerza y poder. Not in us. No en nosotros. And Peter said, Lord, I spent all night and I don't have any, I don't have, I didn't catch anything. Y Pedro dijo, yo he pasado toda la noche y no, no he, he no was he was Él estaba lavando las redes. You know what that meant is you need, he need to wash it to hang it so he wouldn't, you know, Pull apart. Tú sabes lo que quiere decir. Él estaba lavando para guardarlas para que no se. Pero Jesús Pero Jesús siempre ve en nosotros lo que no podemos ver. The only way it's going to be revealed to us is when you go deep in. Pero la única manera que es revelado a nosotros es que si nos profundizamos. You need to get out of the orbit. Tienes que salirte de la orilla. The religious mind. Esa mente religiosa. We can do it. Sí lo podemos lograr. Because Christ did it. Porque Cristo lo logró. And if he lives in us, y si Él vive en nosotros, the power, the strength, the el poder y la fuerza en nosotros, el nombre de Jesús en nosotros, will train us, nos va a instruir, will help us, nos va a ayudar. So I'm going to conclude with this. So voy a terminar con esto. I'm going to bring it to an end. Lo voy a traer a su fin. Hallelujah. With this. Con esto. The word of God says that Peter caught more fish than ever. La palabra de Dios dice que Pedro recogió más peces que nunca antes. Because Jesus was in there. Porque him. Jesús estaba en el barco con él. I know we can preach that word and come up with 700 messages and it's all legal. Podemos predicar esa palabra y con diferentes, 700 diferentes mensajes, todo es, es, es válido. Because the word of God is a river. It's like a fountain of water that flows over. But I want you to know. Pero quiero que sepas tonight, today, this afternoon, esta tarde, that that word, que esa palabra, it's all about Christ. Es de Jesucristo. You need to go deeper in the word. Necesitas profundizarte en la palabra. Peter, pastor, Pedro, went to his trials and tribulations so, 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 y to the end of his life in that prison para llegar al fin de su vida en esa prisión, where he was later murdered donde después lo mató, fue asesinado, where he was later martyrized donde después lo martirizaron to tell you and me para decirte a ti y a mí, I was training at all yo fui instruido en todo. My tribulations, mi tribulación, my trial, mi prueba, si no me destruyeron, 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 no me destruyron, no me destruyeron, no me destruyron, 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 no me
Instruct your mind. Instruye tu mente. That the strength is in Christ. Que la fuerza está en Cristo. That you cannot for certain do it. Que tú, por cierto, no lo puedes But hacer. Jesus can. Pero Jesús sí puede. It is the name of Jesus. Es el nombre de Jesús. It is the name of Jesus. Es el nombre de Jesús. It is the name of Jesus. Es el nombre de Jesús. I stand because of the name of Jesus. Yo me paro por el nombre I de Jesús. I am because of the name of Jesus. Yo estoy por el nombre de Jesús. <laughs> Psychology. Hoy tenemos algo que psychology. Psychology. You gotta tell yourself that you can do it. Tú tienes que decirte a ti mismo que yes. tú puedes hacer. You gotta look yourself in the mirror and say, I got this. Tienes que verte en el espejo y decir, yo puedo esto. And we have people making thousands and millions on TikTok and social media giving you these speeches of auto strength. Y tenemos miles de gente haciendo millones en TikTok y en las redes sociales yes. dándote eh, eh, estas cátedras de tú puedes. Young girls, you can. Look at your people. Oh, thank you. Pero la Biblia dice que no hay nada bueno en nosotros. We need to stop it. Tenemos que pararla. Are you going to go and block every YouTube and every TikTok? You cannot. Ahora vas a bloquear todas tus redes sociales? No. How are you going to block it? ¿Cómo lo vas a bloquear? Understanding that unless you go deep with Christ and His Word and His strength and His power, you're not going to be able to overcome anything. Entiendo que si no te profundizas, te profundizas en la palabra, en el poder, y en la autoridad de Dios no lo vas a lograr. Because he is life. Porque él es vida. And in him uh, there is eternity, eternal, eternity of life. Y en él hay vida eterna, abundancia de vida. Not. So you can be self-sufficient for a period of time. Así que tú puedes ser autosuficiente por un periodo de tiempo. The time will come. Pero el tiempo llegará. That, that self-sufficient is going to expire. Esa autosuficiencia se va a expirar. That others will let you down. Que otros te, te van a dejar. That your shadow will lie to you. Que tu sombra te va a mentir. And then you're going to say, y después vas a decir, Philippians, Filipenses 4, 4, 13, 13. I can do. Todo lo puedo. I can do. Todo lo puedo. I can be strong. Yo puedo ser fuerte. I can be powerful. Yo puedo ser poderoso. I can be able. Yo puedo ser I mean, to prevail, para prevalecer, only in the name of Jesus. Solamente en el nombre de Jesús. Bow your heads. Bow your heads. Praise God. Hallelujah. When you're listening to this word, estás escuchando esta palabra, I have come to understand. Yo he llegado a entender that every word that is said que cada palabra que es dicha del altar, the Lord is going to speak to us. El Señor va a hablar a nosotros. Whether you are pastor, a minister, an evangelist, sea pastor, ministro, evangelista, a healer, I, I, don't, I, don't, I don't care who it is. No me importa quién eres. The word of God speaks to all of us. La palabra de Dios nos habla a todos. In every area of our life. En cada área de nuestra vida. Aleluya. Are you instructed? Tú? ¿Estás tú instruido? To bear it all in Christ Jesus. En dejarlo todo en Jesucristo. Are you listening to this message and you are living in the out of it? ¿Estás tú escuchando este mensaje y viviendo en la orilla? And you see that your nets are empty. Y tú ves que tus redes están vacías. You see yourself in that prison cell as the apostle saw himself when he wrote this letter. Te ves en esa prisión como el apóstol Pablo se miraba escribiendo esta carta. No, when you have to go before Nero and that may be the last letter. Sabiendo que tú te vas a enfrentar al emperador y tal vez sea tu última carta. No, when that when you leave this place. Sabiendo que cuando tú te vayas de este lugar, you have to face your reality. Tienes que enfrentarte a tu realidad. What is your reality? ¿Cuál es tu realidad? Yeah, are you washing the nets like the apostle that Peter was? Estás lavando tus redes como lo hacía Pedro? Because you you try so hard to do things the right way, but you just failed at it. Porque has tratado de hacer las cosas de la manera correcta, pero has fallado. But the Lord today tells you. Pero el Señor hoy te dice. It's because you were doing it wrong. Es porque lo estabas haciendo mal. You needed me to be with you in it. Tú necesitabas que yo estuviera contigo. And many times, y muchas veces, you went ahead. 
tú te adelantaste and left me at the outer bench. y me dejaste a mí en la orilla Ora bakande de bekira ba shikin dara ba suayas the church to stand on your feet les pido que se pongan de pie oh holy spirit of god Holy Spirit of God in this day, Lord, I pray, I pray, I pray, as the Spirit of the Lord moves, hallelujah, as there are people in this place, hallelujah, that that word is touching their hearts, hallelujah, y glory to God, amai, so cordia, by say, Holy Spirit of God, minister to every heart in this place, Lord, Lord, have we left you, Lord, behind? Have we left you in the outer banks, Lord? Hallelujah. Just because we thought that we have you in our hearts and we just went deep, 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 deeper than what we should have alone, Lord. Forgive us, forgive us of our transgressions, Lord. Forgive us, Lord God, of putting our trust in other things, Lord. Hallelujah. Even in our own image, Lord, all the people we left you, we neglected you, Lord. But today we want you to jump in the in the boat with us. Oh glory, the Lord is moving in Oh, glory to God. Hallelujah. 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 Those that know that the Lord is ministry, you know, hallelujah, where your heart is telling you, hallelujah, but your mind has been trained differently. Your mind has been trained to listen to the word, hallelujah, that does not come from God. But today the Lord says, train your mind to my strength. Train your mind minds to know that only in me in my name you can do this and yes you can do it all but only in my name you can do it all hallelujah glory to god 